ஒரு இறந்து போன தன்னோட காதலிக்காக ஒரு வீட்டை கட்டி வச்சிருக்கா நம்ம ஹீரோ அதை ரெனவேட் பண்றவரா நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்களுக்கே தெரியாம ஹீரோ மேல லவ் வந்துருது இதுதான் ஒன் லைனர் சரி வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாமா எபிசோட் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஹீரோயின் தான் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயின் ஒரு ஹவுஸ் டிசைனிங் ஒர்க் பண்ற ஒரு கம்பெனியை வச்சிருக்காங்க ஸோ ஹீரோயின் வந்துட்டு ஒரு இதுல மீட்டிங்ல இருக்காங்க அப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவர் கேள்வி கேட்கிறாரு நீங்க ஏன் வந்துட்டு ஹவுஸ் டிசைனிங் ஒர்க்க கிளாஸ்ல பண்றீங்கன்னு கேட்க ஹீரோயின் கிளாஸ்ல பண்றது தான் வந்துட்டு மனசுல இருக்க காதலை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஹீரோயின் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் கட்டிருப்பாங்க அது நம்ம ஹீரோக்காக தான் ஹீரோக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருந்திருக்கான் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த வீட்டுல இருந்துகிட்டே யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் ஹீரோ அவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்காக தான் இந்த வீட்டை கட்டியிருப்பான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் காரி வீட்டை வந்து பார்த்தோடனே செம்ம ஹாப்பி ஆகி இதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ போறது இங்க தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை ஹக் பண்ணிருப்பான் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போய் அவ இறந்தும் போயிருப்பாப்பல இருக்கு இப்ப அதெல்லாம் ஹீரோ யோசிச்சுட்டு இருக்கா ஹீரோயின் வந்துட்டு அந்த மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வராங்க இல்லையா அப்ப நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நீங்க எதுக்கு கிளாஸ் ஹவுஸ் கட்டினீங்கன்னு ஒருத்தவரு கேள்வி கேட்ட உடனே ஹீரோயினுக்கு அந்த கப்பல் சிப் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஒரு எபிசோட பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஹீரோயினுக்கு ஜெனின்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ நடத்திட்டு இருப்பா அந்த ரியாலிட்டி ஷோல நம்ம ஹீரோ பத்தினா வந்துட்டு எல்லா அப்டேட்ஸும் வந்துட்டு எபிசோடா எடுத்திருப்பாங்க இப்ப ஹீரோயின் அதெல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள ஹீரோயின் கிட்ட வந்துட்டு நம்ம ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேட்டிருப்பா இந்த மாதிரி நீங்க எதை வச்சு எங்களுக்கு வீடு கட்ட போறீங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அவங்களுக்கு கிளாஸ் வச்சு கட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுடைய கையை நீட்ட சொல்லி ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கையை நீட்ட சொல்லி கிளாஸ்ல லைட் வெளிச்சத்தை எல்லாம் காமிக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு எனக்கு இந்த வீடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கிட்டையும் சொல்லியிருப்பாப்பல இருக்கு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் அந்த கப்பல்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியலையே சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துட்டு பாக்கிறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க ஹீரோ ஒரு டாக்டர் ஹீரோ அவனுடைய ஒர்க் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கக்குள்ள ஹீரோயின் ஹீரோவை ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சொல்லிட்டு தனியா நின்றுட்டு இருக்கப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோவே ஹீரோயினை தேடி நீங்க எங்களுக்கு அந்த வீடு கட்டி கொடுத்துருங்கல்ல ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க தானே கேட்க ஹீரோயினும் அட ஆமாங்க பரவாயில்லையே என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க உங்க நம்பர் கொடுங்கல நம்ம வீச்சாட்ல ஜாயின் ஆகி போன்னு சொல்ல ஹீரோ நம்பர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் வந்துட்டு ஹீரோ அங்கிருந்து போயிடும் ஹீரோயினும் அச்சுச்சோ நம்பர் கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட சோ இன்னைக்கு வந்துட்டு ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுடைய பர்த்டே பல இருக்கு அதனால நம்ம ஹீரோ அவன் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து வருஷ வருஷம் இந்த இடத்துல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவான் போல இருக்கு ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட் கேட்கிறான் இன்னும் எத்தனை நாள் தான் உனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பத்தி நீ நினைச்சிட்டே இருக்க போற அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஹீரோ டக்குன்னு மறுபடியும் ஒரு பிளாஷ்பேக்கை யோசிச்சு பாக்குறான் ஹீரோயின் கட்டி கொடுத்த வீட்டுல நம்ம ஹீரோ உனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்க டைம் நம்ம ஹீரோ கேட்கிறான் உனக்கு என்னமா விஷயம் இருக்கு சொல்லுமான்னு சொல்ல என்னோட பர்த்டேக்கு எப்பயுமே நம்ம ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் உலகத்துல இருக்க எல்லா ஐஸ்கிரீமும் நம்ம சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுல ரெயின்போ நான் பாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது டெய்லி டெய்லி ரெயின்போ பாக்கணும்ன்ற மாதிரி அவ விஷயம் சொல்லியிருப்பாப்பல இருக்கு இத பத்தி எல்லாம் நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு பாத்துக்கிட்டே அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வீட்டை வந்துட்டு ரெனவேட் பண்ணணும் அதுக்கு யாராவது ஆளை கூட்டிட்டுவான்னு சொல்ல ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில இருக்க ஒரு தவணை கூட்டிட்டு வராங்க அவனும் என்ன பண்ணா வீட்டெல்லாம் சுத்தி பாத்துக்கிட்டே இங்கக்கு கிளாஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்ல ஹீரோ இங்க பாருங்க கிளாஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாதீங்க ஆனா வந்துட்டு எனக்கு வீட்டை ரெனவேட் மட்டும் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்ல ஏன்பா கிளாஸ் வீடு எல்லாம் ரெண்டு வருஷம் தான் வரும் ஆறு வருஷம் வந்திருக்கதே மிகப்பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாதான் உண்டுன்னு சொல்ல ஹீரோ இல்ல இல்ல ரிமூவ் பண்ணாமலே எனக்கு உள்ள வந்துட்டு ரெயின்போ தெரியற மாதிரி எனக்கு இந்த வீட்டை ரெனவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல எங்களை என்ன நீ பைத்திய நினைச்சிட்டு இருக்கியா இயற்கைக்கு புறமான விஷயத்த எங்களால எப்படி பண்ண முடியும்னு அந்த கம்பெனி ஆளுங்களா அங்க இருந்து போயிட ஹீரோவா அவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஆசைப்பட்டா டெய்லியுமே அந்த வீட்டுல ரெயின்போ பாக்கணும் தானே அதனால நம்ம ஹீரோ என்ன யோசிக்கிறான் சரி ஓகே இந்த வீட்டை கட்டி கொடுக்கறப்ப சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒருத்தவங்க கட்டி கொடுத்தாங்க இல்லையா அவங்க கிட்டே இந்த விஷயத்த நம்ம ஹீரோ சொல்லலாம் ரெனவேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவெடுக்க சோ இப்ப ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களே ஜென
செம்ம மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கனால அந்த வீட்டுல வந்துட்டு ஏகப்பட்ட தண்ணி வந்துருச்சு போல இருக்கு ஹீரோ அத தண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கான் இத வந்துட்டு தூரத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோயின் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் வந்திருக்கிற விஷயம் நம்ம ஹீரோக்குமே தெரியுது கட் பண்ணா இப்ப நம்ம ஹீரோனுடைய வீட்டுக்குள்ள ஹீரோயினை கூப்பிடறான் ரெண்டு பேருமே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றான் இந்த மாதிரி இந்த வீட்டை ரெனோவேட் பண்ணுங்க பிளீஸ்ங்க நீங்க தானங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல கண்டிப்பா நான் ஹானஸ்டா சொல்ல போனேன்னா ரெண்டு வருஷம் மட்டும் தாங்கக்கூடிய வீடு ஆறு வருஷமா தாங்கிட்டு இருக்கா கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை சுத்தி பாக்குறாங்க அங்க இருக்க கொஞ்சம் ஓட்ட உடசல் மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நம்ம ஹீரோயின் ஓகேங்க கண்டிப்பா நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம ஜெனியோடைய ஆபீஸ்ல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லிட்டே இருக்கக்குள்ள அந்த இடத்துல ஒரு டூலிப் உடைய பிளவர் பாக்குறாங்க இத பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு இது உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிச்ச வந்துட்டு பிளவர் செடி தானேன்னு கேட்க ஹீரோவும் ஆமாங்க என்னங்க இதோடைய சீட் வேணா நீங்களும் ஒண்ணு வச்சுக்கோங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கையில ஒரு விதையும் கொடுக்க ஹீரோயின் பாக்குறாங்க இறந்து போன தன்னோட காதலிக்காக இன்னுமே வீட்டை ரெனவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஹீரோ வந்துட்டு அவன் காதலியுடைய நினைவுகளாவே எல்லா இடத்தையும் வச்சிருக்கானேன்னு சொல்லி ஹீரோனுக்கு செம்ம ஆச்சரியம் இப்ப அடுத்தது கட் பண்ணா ஜெனியோடைய ஆபீஸ்ல தான் நம்ம ஹீரோ உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஹீரோ கிட்ட ரியாலிட்டி ஷோவை பத்தி மறுபடியும் கேள்வி எல்லாம் கேட்கறாங்க எதுக்காக உங்களுக்கு அந்த வீட்டை ரெனவேட் பண்ணும் அப்படி அப்படின்னு கேள்வி கேட்க சில கேள்விக்கு நம்ம ஹீரோ ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன்னா ஏன்னா அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பத்தின வந்துட்டு கேள்வியா இருக்கு ஜெனி உடனே உங்களுடைய வீட்டை கண்டிப்பா நம்ம ரெனவேட் பண்ணிடலாம்னு சொல்ல ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு உள்ள வந்து நான் கண்டிப்பா பண்ணித்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி உள்ள நுழையறாங்க இப்ப கட் பண்ணா ஜெனிக்கே ஒரு பாஸ் இருக்கா பல இருக்கு அவனுடைய பேரு பீட்டர் பீட்டர் என்ன பண்ணா லூஸ் தனமா நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கான் உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இறந்து போய் இன்னுமா நீங்க அந்த வீட்டுல இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஹீரோக்கு மூஞ்சே மாறிடுது ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க என்னடா அந்த பீட்டர் இப்படி பேசுறானேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப டக்குன்னு அந்த பீட்டர் என்ன பண்றா இந்த மாதிரி அந்த வீட்டே ரொம்ப சூப்பரா ரெனவேட் பண்ணிடுங்க பெரிய அளவுல ரெனவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பெரிய அளவுல ரெனவேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல பிகாஸ் ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தா வந்துட்டு உடஞ்சிருக்கு போயிருக்கு அதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலே மட்டும் போதும்னு சொல்ல ஆனா இந்த லூஸ் பீட்டர் என்ன பண்றா நம்ம ஹீரோவை பார்த்து ஆனா இறந்து போன தன்னோட காதலிக்காக இவ்வளவு செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க ரொம்ப பெரிய வந்துட்டு ஒரு பெரிய இவதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோக்கு மூஞ்சே மறுபடியும் மாறுது இப்ப நம்ம ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு இறந்து போனவங்களை பத்தி எதுக்கு இதை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்டர் கேட்ட ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயத்த பத்தி எதுக்கு இப்ப லூஸ் தனமா பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்படி பேசினீங்கன்னா நான் உங்க கம்பெனி கூட ஒர்க்கே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல உடனே பீட்டர் இல்ல இல்ல நம்ம கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி ஹீரோவை சமாதானப்படுத்த ஹீரோ இப்ப நம்ம ஹீரோயினை கொண்டு போய் டிராப் பண்ண போறான் ஹீரோயின் கேட்கறாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த வீட்டுல ஏதாவது மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா சொல்லுங்க பண்ணிடலாம்னு சொல்ல ஹீரோக்கு டக்குன்னு அவனுடைய காதலியுடைய ஆசை தான் நினை வருது இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள ரெயின்போ தெரியணுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஷாக் ஆகுறாங்க அது எப்படிங்க இயற்கைக்கு புறமான விஷயம் ரெயின்போ தெரியணுமா சரி ஓகே நான் வேணா வந்துட்டு ட்ரை பண்றேங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஆபீஸ்க்கு வந்துடுறாங்க வந்தோடனே அங்க புதுசா ஒரு இன்டர்ன் பையன் ஜாயின் ஆயிருக்கான் அந்த பையனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே என்னடா வேலை கொடுக்கறதுன்னு ஹீரோயின் ஒரு கிளாஸ் ஹவுஸ் இருக்கு அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ்ல இந்த மாதிரி டெய்லியுமே ரெயின்போ தெரியணும் அதுக்கு ஏதாவது போய் ஐடியா எடுத்துருவாப்போ அப்படின்னு சொல்ல ஈவனா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி இருக்கிற எல்லா வந்துட்டு பேப்பர்லயுமே இந்த மாதிரி பிரிண்ட் போட்டு எடுத்துருவாரு டே என்னடா நீ எங்க ஆபீஸ்ல இருக்க ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுற நீ மட்டும் பிரிண்ட் போட்டு எடுத்துருந்துருக்கு சொல்ல மீதி விஷயத்தான் பென்ட்ரைவ்ல வச்சிருக்கேன்னு ஒரு பென்ட்ரைவ் மாட்டேன் அந்த பென்ட்ரைவ்ல ஒரு லைட் தெரியுது அந்த லைட் எரிஞ்சு கீழே ரிஃப்ளெக்ஷன்ல ஒரு ரெயின்போ தெரியுது இத பார்த்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் சூப்பரா ஒரு ஐடியாவை கொடுத்துருக்கான் இந்த பென்ட்ரைவ்குள்ள லைட் தெரியுது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல வெளியே வந்துட்டு ரெயின்போ தெரியுது இதையே நான் வந்துட்டு என்னோட ஐடியாவா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு ஹீரோ ஒரு லைட் உடைய ஒரு ஷாப்பு கூட்டு போயிட்டு அங்க இருக்க ஒரு லைன்போ லைட்டை காமிக்க ஆனா நம்ம ஹீரோவா நான் ஒன்னும் லைட்டை கேட்கலீங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சரி சரின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க திடீர்னு கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுது ஹீரோயினுக்கு இருட்டுனா பயம் போல இருக்கு கீழே உட்காந்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் அந்த இருட்டுல ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ட்ரெஸ் மாட்டி வேற கிழிஞ்சிடுது லைட்டா சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் உட்காரக்குள்ள அங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்சார் லைட் இருக்கு கிளாப் தட்டினா ஆனாவும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லைட் கூட நம்ம ஹீரோயின் விளையாடிட்டு இருக்கா ஹீரோவும் சேர்ந்து நம்ம
வந்துருக்கு எங்க கணினியில் சாப்பாடு வாங்கி தர கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயினுமே ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க ரெண்டு பேருமே உட்காந்து வீட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்க ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு வந்து எங்க எங்க கேன்டீன் மோமோ சூப்பரா இருக்கும் வேணா இதை கடிச்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோமோஸை கொடுக்க ஹீரோயினுமே அவனை நம்பி அந்த மோமோஸ் அவன் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி நடுவில் கடிக்கிறாங்க பாருங்க மோமோஸ்ல இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் டக்குன்னு நம்ம இவங்க மேல அதாவது ஹீரோ மலையும் பட்டுடுது ஹீரோயின் மலையும் பட்டுடுது ஏன்னா ஆப்போசிட்ல தான் ஹீரோ உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஹீரோ அவன் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சி திட்டி விட்டுட்டு ஹீரோயின் கிட்ட அவன் சொன்னா நீங்களும் இப்படி பண்ணீங்க பாருங்க சரி வாங்க நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ரூம்ல ட்ரெஸ் இருக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவனுடைய ரூமுக்கு கூட்டு வந்து ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டு ஹீரோ வெளியே போயிடுறா ஹீரோயின் அந்த ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தா அந்த இடத்துலயும் நம்ம ஹீரோ அவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட அந்த வீட்டுல எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போட்டோஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் பாத்துக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள அந்த ரூம்லயும் நம்ம ஹீரோ டூலிப் செடி வளர்த்து வச்சிருக்கான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹீரோயினுக்கு செம்ம டச்சிங் ஆயிடுது இறந்து போன தன்னோட காதலிக்காக எப்படி எல்லாம் வந்துட்டு பாடுபடுறா நம்மளும் அவனுக்காக வந்துட்டு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படா வந்துட்டு இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ள ரெயின்போ கொண்டு வருதுன்னு அவங்க வச்சிருக்க அந்த கிளாஸ் ஜாரோடைய வந்துட்டு டூலிப்ப பாத்துக்கிட்டே போன் மேல அந்த கிளாஸ் ஜாரை வைக்க அதுல வந்துட்டு லைட் ரிஃப்ரெக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெயின்போ எல்லாம் தெரியுது இதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா வந்துட்டு ஞாபகம் வந்துடுது அடுத்த நாள் செம ஹாப்பியா ஆஃபீஸ்க்கு வந்தா ஆஃபீஸ்க்கு வந்தா எல்லாரும் மூஞ்சி தூக்கிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோ வந்துட்டு அந்த ரியாலிட்டி ஷோக்காக ஜூலியோடைய ஆஃபீஸ்ல இன்டர்வியூ கொடுத்தான் இல்லையா அதுல வந்துட்டு இன்டர்வியூ காரங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க கிளாஸ் வீட்டுல இருக்கீங்களே உங்களுக்கு குளூராதான் கேட்க ஹீரோ வந்துட்டு ஆஹ் குளூரும் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் ஆக்சுவலி இதை மட்டும் கட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆனா ஹீரோ அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்கான் குளூரும் தாங்க வீடுனா இருந்தா குளூர் தான் செய்யும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வேர்க்க தான் செய்யும் அதுக்கு தானே ஏசி எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் வீடு செம்ம சூப்பரா இருக்குன்னு நம்ம ஹீரோ சொல்லியிருப்பான் ஆனா அந்த ரியாலிட்டி ஷோடைய டிஆர்பி எகிரணுன்றதுக்காக பீட்டர் என்ன பண்ணியிருக்கான் குளூரும் தான் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்லியிருப்பான் இல்லையா அதை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டிருப்பான் இப்ப ஹீரோயினுடைய பேரு செம்ம டேமேஜ் ஆயிடுது யாரா அந்த பொண்ணு ஆர்கிடெக்டரு ஒரு வீடுன்னா நிம்மதியா வாழணும் ஆனா இப்படி குளூர் வீட்டுல எப்படா மனுஷன் இருப்பான் அந்த பொண்ணு வேலையை விட்டு தூக்கங்கடா அப்படிடா இப்படிடான் சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கழிவு கழிவு ஊத்திட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்த நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் ஹீரோமே அந்த ரியாலிட்டி ஷோவை பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனுக்குமே ஐயோ நம்ம ஒன்னு இப்படி பேசலையே ஹீரோயின் பாவம் இல்ல அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவும் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப இந்த ரியாலிட்டி ஷோல ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இப்படி கொடுத்தது பத்தாமன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது எபிசோட்லயும் டிஆர்பி எகிரணும்னு இவன் மட்டும் கட் பண்ணி அப்படி போடு இப்படி போடுன்னு எடிட்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க டைம் கரெக்டா ஜூலி வந்து திட்டிட்டு இருக்கான் சார் ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க ஹீரோனா அப்படி சொல்ல தேவையில்லாம ஹீரோயினோட பேர் எப்படி டேமேஜ் ஆயிடுச்சு பாருங்கன்னு சொல்ல அட இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் அம்மா டிஆர்பி காக தான் இப்படி பண்ணுன்னு சொல்ல ஜூலி திட்டி விட்டதா அவளுடைய பாசையே இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நாங்க வேலையை விட்டே போயிடுவோம்னு ஹீரோவுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்ப ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு வந்து டே இங்க பாருடா ஆக்சுவலி ஹீரோயின் வந்துட்டு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஆயிரம் கிளாஸ் வச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நாள்லயே உன்னோட வீட்டை கட்டி முடிச்சிருக்காங்கடா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவுக்கு டவுட் வருது உடனே ஜூலியை போய் பார்த்து அது எப்படி இத்தனை கிளாஸ் வச்சு இது இவ்வளவு சீக்கிரமா எப்படி ஒரு வீட்டை கட்ட முடியும்னு சொல்ல டக்குன்னு நம்ம ஜூலி என்ன சொல்றாங்க டே இல்ல இல்ல கிளாஸ் வச்சு வீட்டை கட்டினா அழகா இருக்கும் இல்ல அதனால தான் சொல்ல ஹீரோ இல்ல இல்ல நீங்க ஹீரோயினை வந்துட்டு பேட்டி எடுத்திருப்பீங்களே அதை கொஞ்சம் எனக்கு காமிங்களான்னு சொல்ல ஆக்சுவலி மறுபடியும் ஒரு பிளாஷ்பேக் மாதிரி வருது ஹீரோ அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்க இருந்து போகல நம்ம ஹீரோயின் கெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்க போல இருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்காங்க அதனால வந்துட்டு அவங்களுக்கு சீக்கிரமா வீடு கட்டி கொடுக்கணும் ஏன்னா தன்னோட சாவுக்காக தான் சீக்கிரமா வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படும் இல்லையா அதனால வந்துட்டு அந்த வீடு கிளாஸ்ல கட்டினாதான் அழகா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் நான் சொன்னதை நீ எடிட்டிங்ல மாத்திடு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்லியிருப்பாங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த எல்லா இது இன்டர்வியூ நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு ஹீரோயின் எவ்வளவு வந்துட்டு ஒரு நல்ல பொண்ணா இருக்கா நம்மளுடைய காதலிக்காக அவளுக்கு மனசு கஷ்டப்பட்டுற கூடாதுன்றதுக்காக எடிட்டிங்ல இப்படி மாத்திருக்காலேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த இன்டர்வியூ பாத்துக்கிட்டு ஹீரோயின பத்தி யோசிக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஜூலி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நான்
நைட்டு நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட வந்துட்டு அந்த வீட்டை எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா வாழ்றதுன்னு அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லியிருப்பா ஸோ இதை பத்திலாம் யோசிச்சுக்கிட்டே ஹீரோயின் அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்காக எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீட்டை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு அதையும் நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு பார்த்துட்டு இப்பயாவது நம்ம ஹீரோனை போய் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு நைட் டைம்ல வந்தா அப்ப கூட நம்ம ஹீரோயின் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது நம்ம ஹீரோ தூரத்துல இருந்து பாக்குறா ஆனா ஹீரோ டிஸ்டர்பே பண்ணவே இல்ல இப்ப ஹீரோ போயிட்டு அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் பப்ளு இருக்கா இல்லையா அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி ஹீரோயின் என்ட பேச மாட்டேன்றாங்க இக்னோர் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்ல டக்குன்னு நம்ம பப்ளுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து பக்கத்துல ஒரு ரேடியோ ஓடிட்டு இருக்குது பேசாம நீ பேசணும்னு நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த ரேடியோல டேப் ரிகார்ட் பண்ணி சோ வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஹீரோயினுக்கு சென்ட் பண்ணி விட்டுடு அவங்களுமே அந்த வாய்ஸ் கேட்பாங்கல்லன்னு சொல்ல இங்க நம்ம ஹீரோயினா நம்ம காலை சாப்பாடு சாப்பல மதிய சாப்பாடு சாப்பல கூடவே நைட் சாப்பாடும் சாப்பல இதனால நம்ம ஹீரோயினுடைய உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மோசமாயிட்டே இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம ஹீரோயின் வேலையெல்லாம் செய்யாம ஆக்சுவலி வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே சாப்பாடு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பத்தாவதுக்கு நைட் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில வந்து அந்த இன்டர்ன் பையனும் ஹீரோயின் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த பொண்ணும் வந்து பார்க்க ஹீரோயின் அப்பயும் வேலை தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க மிங் என்ன பண்றா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஜூலிய போய் பார்க்க போறான் ஜூலி என்ன சொல்றா இந்த மாதிரி ரெண்டாவது எபிசோட நான் தான் உட்காந்து எடிட் பண்ண பீட்டர்லாம் எதுவும் எடிட் பண்ணல அதனால நீ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ண நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல மெங்க உடனே என்ன சொல்றா இல்ல இல்ல எனக்கு மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ அதனால நீயே வந்துட்டு இந்த வீடியோ கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு கூடவே மெங்குக்கு வந்து பாத்தீங்க மெங்க என்ன பண்றா நம்ம ஜூலிக்காக சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுக்க ஜூலி அங்க இருந்து கிளம்பினதுக்கு அப்புறமா ஜூலி குடிச்ச டீ கப்ல அவளுடைய லிப்ஸ்டிக் கரை இருக்கும் அதை அவன் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு இருக்க டைம் கரெக்டா ஹீரோ வந்துட்டு மெங்குக்கு கால் பண்ணா இப்ப ஹீரோயின் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க டைம் மெங்க என்ன பண்ணா இந்த சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கொண்டாந்து சாப்பாடு வச்சுட்டு பக்கத்துல ஒரு டேப் ரிகார்டர் வச்சுதான் என்னன்னா நம்ம ஹீரோ தான் கொடுத்து விட்டுருவாங்களா இருக்கு மெங்குக்கு டேப் ரிகார்டர் திடீர்னு ஆன் ஆயிட்டு நம்ம ஹீரோ பேச ஆரம்பிக்கிறான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த எடிட்டிங் வீடியோக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எனக்கு வந்துட்டு உங்க நீங்க பண்ணி கொடுத்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் மேல உங்களுக்கு கோவம் இல்லைனா பிளீஸ் என்ன பாக்கிறதுக்கு கிளாஸ் ஹவுஸ் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பான் இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க டக்குன்னு வந்துட்டு அவங்க பண்ண வந்துட்டு இது வரைக்கும் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பேப்பர்ல எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஹீரோடைய வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க கிளாஸ் ஹவுஸுக்கு ஹீரோமே அங்க வந்து ஹீரோயின் கிட்ட சாரி கேட்கறான் நான் வந்துட்டு வீடு நல்லா இருக்குன்னு தாங்க சொன்னா எடிட்டிங்ல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க நான் என்னங்க பண்றது தயவு செஞ்சு நம்ம மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு மாதிரி ஹீரோ சொல்ல ஹீரோயினும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல எனக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு எடிட்டிங் நல்லாவே தெரியும் சொல்ல ஹீரோ என்ன சொல்றா நீங்க ஒரு நல்ல டிசைனருங்க உண்மையாவே நீங்க உருவாக்கின வீடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எப்பயுமே ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணோம்னா அதுல வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்றவங்களும் இருப்பாங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறவங்களும் இருப்பாங்க நான் உங்களை எப்பயுமே சப்போர்ட் தாங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயினுமே ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிக்கிட்டே அங்க இருந்து வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு கலம்லான்னு பார்க்கக்குள்ள மயக்கப்பட்டு விழுந்துடுறாங்க அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோ இப்ப அப்படி வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வர ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட் தான் நம்ம ஹீரோயினை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பப்ளு தான் இப்ப ஹீரோ வெளியிட்டு இருக்க டைம் கரெக்டா நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணா ஜூலிக்கு கால் பண்ணி கூப்பிட்டு ஜூலி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க ஹீரோ வந்துட்டு விஷயத்த சொல்றா நல்லா தாங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு மயக்கப்பட்டு விழுந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல பப்ளு அந்த இடத்துக்கு வந்து ஹீரோயினுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது நம்ம ஃபுல்லா ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டா இப்ப ஜூலி தான் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா ஹீரோ வந்துட்டு கொடுங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷனை நான் போயிட்டு மருந்து வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்ல இல்ல ஜூலி ஒன்னே வந்துட்டு இல்ல இல்ல நீங்க பாத்துக்கோங்க ஹீரோயினை நான் போயிட்டு மருந்து வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஜூலி அங்க இருந்து போவேன் ஹீரோ தான் நைட்டு ஃபுல்லா நம்ம ஹீரோயினை டேக் கேர் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஜூலியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துல அப்பப்ப மாத்தி மாத்தி ரெண்டு பேருமே பாத்துக்கிறாங்க ஹீரோக்கு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் வந்தோடனே ஹீரோ வெளியே போயிட்டான் இப்ப ஹீரோ என்ன பண்ணா அந்த மெடிக்கல் கார்டு ரெடி பண்றதுக்காக நர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ஹீரோயினோட பேரை சொல்லி ஒரு மெடிக்கல் கார்டை ரெடி பண்ண நர்ஸா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம ஹீரோ இது ஒரு பொண்ணுன்ற விஷயத்த பத்தியே பேசிருக்க மாட்டான் அது மட்டும் இல்ல ஹாஸ்பிட்டலே நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு யங்கான ஒரு பையன் பத்தாதுக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு பொண்ணையும் லவ் பண்ணாத ஒரு பையன் சோ ஹீரோ
ஜூலிக்காகவும் சாப்பாடையும் வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கை யோசிச்சு பாக்குறோம் ஆக்சுவலி நம்ம ஜூலியும் மெங்கும் ஒரே கம்பெனியில தான் இன்டர்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க நம்ம மெங்கு பண்ண ப்ராஜெக்ட் பிடிக்காம மெங்க வேலையை விட்டு பாஸ் தூக்கிட்டா இருப்பல இருக்கு ஸோ நம்ம மெங்குக்கு வந்துட்டு அப்பதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜூலி வந்து ஹெல்ப் பண்றா இங்க பாரு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத நீ ஒரு நல்ல டிசைனர் தான் நம்ம பண்ற ஒர்க் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குமா என்ன இல்ல இல்ல அதனால பேசாம நீ என்ன பண்ணு ஹீரோயின் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அவ கிட்ட வேணா போயிட்டு ஒர்க் பண்ண அவ்வளவு ஒரு நல்ல டிசைனர் தான் ஹோம் டிசைனர் தான் சொல்ல டக்குன்னு மெங்குமே சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட ஒர்க் பண்ண போயிருக்கான் ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண காலத்துல இருந்தே நம்ம மெங்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலியும் ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு இப்ப மெங்கு வாங்கின அந்த சாப்பாட்டை ஜூலிக்கு வந்துட்டு கொடுத்தும் அனுப்புறான் ஜூலி அந்த போட்டோவை வந்துட்டு எடுத்து நம்ம மெங்குக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல மெங்குக்கா செம ஹாப்பியா இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே கப்பல்ஸ் போல இருக்கு கப்பல்ஸ் ஆயிடுவாங்க கூடிய சீக்கிரம் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஹீரோடைய அந்த மெடிக்கல் கார்டு எடுத்துக்கிட்டு ஹீரோ இல்ல அவங்களது தான் ஹீரோ கொடுத்த அந்த மெடிக்கல் கார்டு எடுத்துட்டு போனா அங்க இருக்கிற நர்ஸுங்க எல்லாம் நம்ம ஹீரோயினா விஐபி மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க போற போக்குல ஹீரோனுக்கு ஏகப்பட்ட கிஃப்டும் கொடுக்குறாங்க ஹீரோ கிட்ட நம்ம ஹீரோயின் என்ன அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இவ்வளவு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொம்மை முத கூட்டம் கொடுத்துருக்காங்க நீ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல செம ஃபேமஸ் பல இருக்கு அதனாலதான் உனக்கு ஒன்னாது ஊ மூலியமா நான் வந்ததுனால என்னையும் உங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல விதமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க பல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோ நீ எடுத்து வந்துட்டு அந்த இது எல்லாத்தையுமே ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் காமின்னு சொல்ல ஹீரோயின் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸையும் காமிக்கிறாங்க ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் காமிக்கல ஹீரோ டக்குன்னு எங்கம்மா மீதி ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு கேட்க ஹீரோயின் அதெல்லாம் நான் நர்ஸு கிட்ட கொடுக்குறேன் நீ பார்த்து கோயில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்கே வந்து எஸ் ஆயிட்டாங்க ஹீரோ போயிட்டு நர்ஸு கிட்ட கேட்க நர்ஸா இல்லைங்களே அந்த டெஸ்ட்லாம் அவங்க எடுக்கவே இல்லை போல இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோக்கு கடுப்பாயிடுது என்ன நான் சொன்ன வந்துட்டு முக்கியமான டெஸ்ட்டே ஹீரோயின் எடுக்கலேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணா ஹீரோயின் ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை அப்புறம் நம்ம ஹீரோ மெசேஜ் பண்ணுறாங்க ஹீரோயின் இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டே கேட்குறா ஏன் நீ அந்த டெஸ்ட்லாம் எடுக்க வேண்டியதானு சொல்ல ஹீரோயின் இல்லடி அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தா ஆல்ரெடி நான் சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்க எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது நானே பாவம் தனியா இருக்கிறேன் என்னால முடியாது அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்ல ஆனா அப்பயே நம்ம ஹீரோ விடுற மாதிரி இல்ல சாப்பிட்டீங்களா என்ன பண்றீங்க அந்த டெஸ்ட் எடுத்துட்டீங்களான்னு கேட்க நம்ம ஹீரோயினா பர்கர் சாப்பிட்டா சாண்ட்விச் சாப்பிட்டா பீஸா சாப்பிட்டேன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதெல்லாம் அவங்க சாப்பிடல இப்ப கூட சாப்பிடாம தான் உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க கூட அவங்களுடைய கொலீக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் ஜஸ்ட் பேரை மட்டும் நம்ம ஹீரோக்கு மெசேஜ் பண்ணி விட ஆனா அப்பயே நம்ம ஹீரோ விடுற மாதிரி இல்ல ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுங்க எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்டு நம்ம ஜூலி இருக்கா இல்லையா ஜூலி என்ன பண்றா ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி அதான் சாரி ஹீரோக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு ஸோ ஒரு ஷூட்டிங் ஒன்று எடுக்கணும் ஹீரோயின் கூட வரீங்களான்னு கேட்க ஹீரோ டக்குன்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தான் ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி கேட்டா இல்லடி நீங்க ரெண்டு பேருமே தனித்தனியா நீ வந்துட்டு ஷூட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூலி கிட்ட சொல்ல ஆனா நம்ம ஜூலி என்ன பண்றா ஏ மாத்தி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினு கூப்பிட்டுக்கிறா ஆனா அந்த இடத்துல ஹீரோவும் இருக்கான் இப்ப ஜூலி ஒரு சில கோயில் எல்லாம் கேட்கிறா பாருங்க டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றா நம்ம ஹீரோயின பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இல்ல இவங்க வந்துட்டு எப்பயுமே இவங்க எடுக்கிற முடிவு தான் சரின்ற மாதிரி இவங்க பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஹீரோயின் நான் எப்பங்க அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறத நான் தான் சரின்ற மாதிரி பேசியிருக்கேன் ஏன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க ஷூட்டிங்ல இந்த மாதிரி சொல்றீங்கன்னு சொல்ல ஹீரோ டக்குன்னு ஆமா நீங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க சொன்னேன் நீங்க அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கல இல்ல அப்ப நீங்க எடுக்கிற முடிவு தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு டாக்டர் நான் சொல்றேன் அப்ப கூட கேட்க மாட்டேன்றீங்களேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் கோவப்பட்டு இப்ப நான் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் நான் போய் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போவேன் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே ஜூலியும் நம்ம ஹீரோவும் போட்ட பிளான் தான் ஹீரோயினே இந்த மாதிரி வெறுப்பேத்தி விட்டா ஹீரோயின் கோவத்துல அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க போவிடுவாங்க இல்லையா அதனால நம்ம ஹீரோவும் ஜூலியும் போட்ட பிளான் தான் போல இருக்கு ஹீரோயின் இப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வாந்தி எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் பயந்துடுறாங்க பின்னாடி நம்ம ஹீரோ வந்து சோ இந்த வந்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா நீங்க பயப்படுறீங்க போங்க போங்க போய் டெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயினும் டெஸ்ட்
அதை பற்றின ஆராய்ச்சி மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பீட்ருக்கு கோவம் வர ஹீரோயினுக்கு இங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் கையில வந்தது அதை பார்த்தோடனே ஹீரோயின் செம ஷாக்கிங்காக அழுதுகிட்டே ஓடிடுறாங்க இப்போ ஹீரோயின் வந்துட்டு அழுதுட்டு போறத நர்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோவா ஹீரோயினு கால் பண்ணா ஹீரோயினா ஃபோனே எடுக்க மாட்டேன்றாங்க என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோயினுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ல ஸ்டொமக் கேன்சர்னு வந்திருக்கு இப்போ ஹீரோயின் அந்த விஷயத்த அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு அவங்களால முடியல அழுதுகிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ கரெக்டாக நம்ம ஹீரோயினை தேடி கண்டுபிடிச்சு வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க ஹீரோயின் ரிப்போர்ட்டை காமிக்கிறாங்க ஹீரோ பாத்தோன்னு <laughs> வீட்டுக்குள்ளான <laughs> ஒரே <laughs> பயங்கரமா <laughs> பிரஷர்ல <laughs> ஜூலி <laughs> வேறும் <laughs> இப்போ டக்குன்னு என்ன பண்ணா நம்ம மெங்க என்ன பண்ணா அவன் ரொம்ப நினைஞ்சிருக்கனால அவனுடைய டீ ஷர்ட்டை கழட்டி புரிஞ்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க இது நம்ம ஜூலி தூரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு என்னடா இவன் சிக்ஸ் பேக் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கான் எப்ப இருந்தா இந்த சிக்ஸ் பேக் அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே மெங்க பாத்துக்கிட்டே இன்னும் அவனுடைய கோட்டை நீயே வச்சுக்கேன்னு சொல்ல மெங்க உடனே அதெல்லாம் வேணாம் உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் குளுருன்னு சொல்ல அப்ப ஹீரோயினுடைய ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யற ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி ஹீரோடைய வீட்டு பக்கத்துல இருக்க வேற ஹவுஸ சூன்ற ஒரு டிசைனர் தான் வந்துட்டு வாடகைக்கு எடுத்திருக்காரான்னு சொல்ல இந்த சூன்ற பேரை கேட்டோடனே நம்ம ஜூலிக்கு ஷாக் ஆகுது பிகாஸ் ஏன்னா பீட்டர் சூன்ற ஒரு வருது <laughs> <laughs> 
போகும்போது இங்கே அப்படியே கட் பண்ணால் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு நம்ம ஜூலி என்ன பண்ணுறா பீட்ரு கிட்டே போயிட்டு நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு ஹீரோயினை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷூவை வந்துட்டு நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லாவே இல்லை ஹீரோ கிட்டே நீங்கள் பர்மிஷன் கேட்டிங்களா அது ஹீரோடைய வீடு தானே அப்படின்னு சொல்ல பீட்ரு உடனே கடுப்பாகி நீ வேலை விட்டு கூட கிளம்பலாம் ஏன்னா ஹீரோயின் இன்னுமே வந்துட்டு அந்த ரெயின்போ கிளாஸை உருவாக்கவே இல்லைன்னு சொல்ல இல்லையே நான் உருவாக்கிட்டேனே சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சம கெத்தாக வந்து உள்ளே வந்து உட்காடுறாங்க என்ன சொல்கிற உண்மையாகவே வந்து கேட்க பீட்ரு கிட்டே நம்ம ஹீரோயின் அந்த ரெயின்போ கிளாஸை காமிக்க பர் வந்துட்டு பீட்ரு அதை பார்த்துட்டு செமையாக ஷாக் ஆகிறோம் இப்படி வந்துட்டு நீங்கள் எப்போ ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பீட்ரு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்து நம்ம ஹீரோயின் நாங்கள் எங்களுடைய வேர் ஹவுஸில் வந்துட்டு மழை தண்ணியெல்லாம் ஒழுவச்சு ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஹீரோடைய வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டு போய் வருஷம் சீக்கிரமாகவே எங்களுடைய வேலை என்ன நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்ல பீட்ரு உடனே வந்துட்டு எப்படி வேர் ஹவுஸில் மழை தண்ணி ஒழுவுச்சுன்னு கேட்க டக்குன்னு வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஜூலியை வந்துட்டு அந்த டிசைனர் ஷூவை பார்த்துட்டு ஆமாம் நீங்கள் எதுக்கு எங்கள் வேர் ஹவுஸை போய்ட்டு விசிட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்க இல்லை நாங்கள் வந்துட்டு கான்ட்ராக்டில் சைன் போட்டேன் உங்கள் ஆஃபீஸில் அதனால் வேற ஹவுஸை சும்மா பார்க்கறதுக்காக தான் நான் போனேன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு இல்லை நீங்கள் எப்படி பார்த்தா அன்னைக்கே வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு எங்களுடைய வேற ஹவுஸில் வந்துட்டு மழை தண்ணியெல்லாம் ஒழுவோம் எங்களுக்கு உங்கள் மேலே தான் டவுட்டுன்னு சொல்ல அந்த டிசைனர் ஷூ அங்கேருந்து அலைக்கா கிளம்பிடுறான் இப்போ பீட்டருக்கும் வேற வழி இல்லை உடனே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினையே வந்துட்டு ஹீரோடைய வீட்டு ஒர்க்கை பார்க்க சொல்லிட்டு அங்கேருந்து பீட்ரு எஸ் ஆகி கிளம்பிடுறான் ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஹீரோயின் கிட்டே எப்போ ஹீரோடைய வீட்டில் நீ டிசைனை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற உன்னோட ஒர்க்குன்னு கேட்க ஃபஸ்ட்டு நான் போய்ட்டு இந்த விஷயத்தை ஹீரோ கிட்டே சொல்லணும் முதல்ல நான் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ரிசல்ட்டை வாங்கிறதுக்காக ஹீரோயின் அந்த டாக்டர் கிட்டே போகிறாங்க இந்த டாக்டர் தானே மூணு நாள் கழிச்சு வர சொன்னாங்க டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு இனிமேல் உங்கள் ரிசல்ட் வரல ஆனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்களே வந்துட்டு விருப்பப்பட்டால் போய்ட்டு நீங்கள் போய்ட்டு ரிசல்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு போய்ட்டு எடுக்க சொல்ல கரெக்டாக நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயின் கிட்டே சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு ஹீரோ கூட உங்கள் ரிசல்ட்டை கேட்கறதுக்காக மூணு நாளாக வந்துட்டு வந்துட்டு தான் போய்ட்டு இருக்காருன்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஹீரோ நினச்சி ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயின் பயந்துகிட்டே போய்ட்டு ரிசல்ட்டை செக் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு நோயுமே கிடையாது இப்போ ஹீரோ வந்துட்டு செம்ம சந்தோஷமாக இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே மூணு வேலையும் உருப்படியாக சாப்பிட்ணும் ஓகேவான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க டைம் ஒரு குட்டி பையன் ஓடி வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்டே எங்கள் அப்பா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க நீங்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு சர்ஜர் பண்ணிங்களா ப்ளீஸ் அங்கிள் அப்படின்னு கேட்க ஹீரோ உடனே நான் சர்ஜனிஸ் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்ல அந்த குட்டி பையன் அங்கேருந்து ஓடிடுறான் ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட ஏன் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ண மாட்டேன்றீங்க ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் கூட வந்துட்டு உங்களுடைய வேலையில் முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரலாம் இல்லை நீங்கள் வேற ஒரு பொசிஷனுக்கு நீங்கள் மூவ் ஆகலாம் இல்லைன்னு சொல்ல ஹீரோ அதுக்கு எதுவுமே ஆன்சர் பண்ணாமல் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சரி வீட்டு ஒர்க்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயின் ரெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் வீட்டு பக்கமாகவே வரக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறாங்க ஹீரோவுமே அவனுடைய வீட்டு பக்கம் போவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்லே அவனுடைய ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உருவாக்கின அந்த ரெயின்போ கிளாஸை ஹீரோடைய வீட்டில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸும் பண்ணிடுறாங்க கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜூலியும் என்ன பண்ணுறா வீட்டை ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணி ஸோ எபிசோட்காக வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறா லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம ஜூலி வந்துட்டு ஹே அங்கே பார் ஹீரோ வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்ல ஸோ நம்ம ஹீரோயின் திரும்பி பார்க்க ஹீரோ அப்படியே செம்ம ஷாக்காக நின்றுட்டு இருக்கான் ஏன்னா நம்ம ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆசை என்ன வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வானவில் பார்க்கணுன்ற தானே இப்போ ஹீரோயின் கிட்டே வந்து நம்ம ஹீரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு எனக்கு எப்படி இந்த ரெயின்போ கிளாஸ் உருவாக்குறதுனே தெரியல ஒரு நாள் வந்துட்டு உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுடைய அந்த பர்சனல் டைரியை நான் தெரியாமல் எடுத்து பார்த்துட்டேன் அப்போ தான் உங்களுடைய பக்கெட் லிஸ்ட் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணேன் அதில் லாஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருந்தது என்னென்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணுன்றது தானே உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் எப்பயுமே சோகமாக இருக்கிறத பார்த்தா உங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எப்படி வந்துட்டு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க சொல்லுங்கள் ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் ஹாப்பியாக வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்த
ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் நீ வரியான்னு கேட்க ஹீரோ ஐயோ இல்ல இல்ல நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சர்ஜரிஸ் டாக்டரா சேர்ந்துட்டுன்றதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பார்ட்டி வச்சிருக்காங்க என்னால வர முடியாதுன்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா ஆயிடுது சோ இப்ப லாஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஜூலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஹீரோ கூட சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவை ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க ஹீரோ எப்படியாவது பாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால நம்ம ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பார்ட்டி வைக்க போறோம்ல பேசாம வந்துட்டு நான் ஹீரோ கிட்ட அவனுடைய பார்ட்டி எங்க நடக்குதுன்னு கேட்டு சொல்றேன் அங்கே நீ வைடி பிளீஸ் சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட உங்களுடைய பார்ட்டியுடைய பிளேஸ் என்னன்னு கேட்க ஹீரோவும் அந்த பிளேசஸ் அல்ல ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஜூலி ஜூலி பிளீஸ் ஜூலி நம்ம இந்த இடத்துல பார்ட்டி பண்ணலாமே சொல்ல ஜூலியும் ஓகே டி உன்னோட ஆசை தான் என்னுடைய ஆசையும் சொல்ல ஹீரோயின் சம ஹாப்பி ஆயிடுச்சாங்க இங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவை பார்ட்டி கூப்பிட்டாங்க இல்லையா அதனால ஹீரோ அவனுடைய அங்கிள் கிட்ட போயிட்டு அந்த டீன் டாக்டர் கிட்ட இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு பார்ட்டி வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல ஏன்பா உனக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா இன்னைக்குதான் பா எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருக்காங்கன்னு சொல்ல ஹீரோவும் சிச்சே அதெல்லாம் ஒண்ணு வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டான் பிகாஸ் என்ன நம்ம ஹீரோக்கும் ஹீரோயின் நடத்துற பார்ட்டிக்கு போகணும்னு ஆசைப்பல்ல இருக்கு சோ இப்ப அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்துட்டு பார்ட்டியில தான் காமிக்கிறாங்க ஹீரோவும் ஹீரோடைய கொலிக்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிக்கு வந்திருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட மெசேஜ் பண்ணி கேக்குறாங்க நீங்க வந்துட்டீங்களான்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஆமான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் அங்க ஹீரோக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கற விதமா அவங்க ஃப்ரெண்ட் கூட வர இப்ப நம்ம ஹீரோவா அந்த இடத்துல ஹீரோயினை பார்த்தோடனே செம்ம ஹாப்பி ஆயிட்டு ஹீரோயினே பாத்துட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு இடத்துல உட்காந்துகிட்டு ஹீரோக்காகவும் ஒரு இடத்த வந்துட்டு பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒரு இடத்த சோ இப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினே பாத்துட்டு இருக்கத பார்த்து அங்க இருக்கிற கொலிக்ஸ் எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஹீரோ ஏன் அந்த பொண்ணையே பாத்துட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு யாரு அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணி ஹீரோடைய வேற ஹவுஸ ஹீரோயின் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே பரவுது சோ இப்ப எல்லாருமே சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க டக்குன்னு நம்ம ஹீரோடைய வந்துட்டு அங்கிள் என்ன பண்றாரு நீ வேணா அந்த பொண்ணுக்கு பொண்ணுடைய பார்ட்டிக்கு நீ வேணா போய் சொல்ல ஹீரோ பரவாயில்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு பரவாயில்ல பரவாயில்ல உன்னோட வீட்டையே ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்களே போ போனி அங்கன்னு சொல்ல பீட்ரும் நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கிறான் நம்ம ஹீரோயின் இடத்த பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இல்லையா அதுல வந்து வேற ஒரு பையன் உட்காந்துக்கிறான் ஹீரோயினுக்கு மூஞ்சே ஒரு மாறி ஆயிடுது இப்ப ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் இதே போயிட்டு ஹீரோ கிட்ட பேசண்டி உன்னி தானே வந்துட்டு இந்த இடத்த பிக்ஸ் பண்ணன்னு சொல்ல டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் அவ்வளவு தூரமா உட்காந்துருக்கான் நான் எப்படி போய் பேசுறதுன்னு சொல்ல உடனே ஜூலி என்ன பண்றா டக்குனு கேமராவை கையில எடுத்துக்கிட்டு நான் பிடிஎஸ் எடுக்கிறேன் அதாவது பிஹைண்ட் த சீன் அதை எடுக்கிறேன் கேமராவை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி என்னுடைய இடத்துல நீ போய் உட்காந்துக்கோ நான் இங்க உட்காந்துக்கிறேன்னு ஹீரோவும் சொல்ல ஹீரோவும் போயிட்டு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிறான் ஹீரோவை பத்தி ஹீரோயின் கிட்ட கொஷின் கேக்குறாங்க ஹீரோயின் எப்படின்னு கேட்கான் அவங்களா டாக்டருடைய பேச்சையே மதிக்க மாட்டாங்கன்னு ஹீரோ சொல்ல ஹீரோ ஹீரோ பத்தி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கேக்குறாங்க ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்க ஹீரோ பர்ஃபெக்டான ஆள் தான் ஆனா ஸ்மைல் பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல ஹீரோ டக்குன்னு சிரிக்க அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பாக்குறாங்க ரெண்டு பேருமே எப்படி கண்ணாலே பார்த்து பேசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினோட மனசுக்குள்ள ஹீரோ மேல லவ் வந்துருச்சு இப்ப பீட்ரு என்ன பண்றா ஹீரோயினை குடிக்க சொல்லி கொடுக்க டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றா அதை வாங்கி அவன் குடிச்சுக்கிறான் பீட்ரு மறுபடியும் மறுபடியும் ஹீரோயின் கிட்ட ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண சொல்ல ஹீரோ கடுப்பாய் என்ன பண்றா சிரிச்சுக்கிட்டே என்னுடைய கொலிக்ஸ் கிட்ட ஹீரோயினை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு அலைக்கா ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போவ ஹீரோடைய கொலிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினும் விளையாடுறாங்க ஆக்சுவலி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு மாதிரி இருக்கு அதை சுத்தி வேணும் அந்த அம்புக்குறி எங்க போய் நிக்கிறோம் அதை பண்ணணும் போல இருக்கு இந்த கேம நம்ம ஹீரோவுமே விளையாடுறான் அப்படி விளையாடக்குள்ள ஹீரோவுக்கு கிஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தை வருது அதாவது பக்கத்துல இருக்கவங்க கிஸ் பண்ணும் சொல்லிட்டு ஹீரோடைய பக்கத்துல உட்காந்துருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு நம்ம பபுலு இன்னொரு பக்கம் உட்காந்துருக்கிறது நம்ம ஹீரோயின் எப்படா ஒரு பொண்ணு கிஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ யோசிக்கிட்டே இருக்கு அந்த கேப்ல டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோ பிடிச்சி கிஸ் பண்ணிட்டாங்க யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்துல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோக்கு அப்படியே செம்ம ஷாக்கா இருக்கு அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓ ஓடு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா
இப்ப மெங்க என்ன பண்ணா நம்ம ஜூலிய கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஜூலியோடைய வீட்டுக்கு வந்துட இப்ப கட் பண்ணா கால்ல காமிக்கிறாங்க ஜூலி கண்ணை முடிச்சு பாக்க பக்கத்துல வந்துட்டு நல்லா மெங்கு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் ஓ நீ இவ கட்டிக்கிட்டே மெங்க ஒரே அதி அவ்வளவுதான் மெங்கு பெட்டு வெட்டி கீழே போய் விழுந்துற அட அப்பாவை என்னடா என் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு நீ தான் என் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியான்னு சொல்ல ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுமா நேத்து நைட்டு உன்னுடைய வீட்டுக்கு நான் வந்துட்டு உன்னை கூட்டிட்டு வந்தேன் நானுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்தேன் சோ உன்னை வந்துட்டு படுக்க வச்சு நான் கிளம்பலான்னு பாக்க நீ பீர்ல வந்துட்டு மறுபடியும் பீர் எடுத்து வந்துட்டு குடிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த பீர் உன்னோட ட்ரெஸ் மேல விழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நீ ஏதாமா போயிட்டு ட்ரெஸ் மாத்தினேன் நான் ஜஸ்ட் உனக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ண வேற எதுவும் நான் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல உடனே வந்துட்டு இவ ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்த உடனே நான் உன்னை பெட்ல படுக்க வச்சுட்டு அங்க வந்து போலான்னு பாக்க நீ தான் வந்துட்டு என் மேல கையை போட்டுக்கிட்ட உடனே கையை எடுத்து விட்டா ஏதாவது நீ வந்துட்டு போதையில எண்ணி அடிச்சிட்டியோன்னு சொல்லிட்டேன் நானுமே உன் பக்கத்துல உட்காந்துட்டமா வேற ஒண்ணும் இல்ல எனக்கும் தூக்கம் வந்துருச்சு அதனால நான் படுத்துக்கிட்டேன் மத்தபடி நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் ஆகலன்னு சொல்ல உடனே வந்துட்டு நம்ம ஜூலி ஓ அப்படியா சரி சரி ஓகே பட் ஆனா வந்துட்டு நேத்து நைட்டு ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஏதாவது பேச்சு நடந்துச்சா என்னன்னு சொல்ல மெங்கு பாக்குற ஆடி பாவிட ப்ரப்போஸ் பண்ணதே இவ மறந்துட்டாலேன்னு சொல்லிட்டு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பெருசா முக்கியமான விஷயம் இல்ல நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு மெங்க அங்க இருந்து கிளம்ப இல்லையே ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசுற மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஜூலி உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ஹீரோயினுக்கு ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு நம்ம பப்ளு மெசேஜ் பண்ணா இந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இடுப்பெல்லாம் வலிச்சுட்டு இருக்குதுன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அப்ப நீங்க படுக்கிற மேட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல ஆமாமா எங்க மேட்ரஸ் ரொம்ப ஹார்டா தான் இருக்குன்னு சொல்ல உடனே வந்துட்டு நம்ம பப்ளு என்ன பண்ணா ஹீரோயின் நம்ம வேணா ஷாப்பிங் போயிட்டு மேட்ரஸ் வாங்கலாமான்னு கேட்க ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க நம்ம ஹீரோக்கு மெசேஜ் பண்றாங்க உன் ஃப்ரெண்டு பப்ளுக்கு இந்த மாதிரி மேட்ரஸ் வாங்கணும் எனக்கு வந்து கூட கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்ல ஹீரோவுமே ஓகே சொல்லிட ஹீரோயினுக்கு ஹாப்பி ஆயிடுது ஏன்னா எப்பாவது ஒரு விதத்துல ஹீரோ கிட்ட பேசணும்னு நம்ம ஹீரோயின் நினைக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் மெங்கு அவ எப்படா மறந்தா நான் அவளை ப்ரப்போஸ் பண்ண எப்படா அவ மலர்ந்தான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து இவங்க தனியா புலம்பிட்டு இருக்கேன் அந்த இன்டர்ன் பையனும் ஹீரோயின் கூட ஒர்க் பண்ற அந்த பொண்ணும் என்னடா புலம்பிட்டு இருக்க அங்க பாருமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜூலி போன் பண்றாங்கன்னு சொன்னோம் ஜூலியா ஜூலியான்னு சொல்லிட்டு போன் எடுத்து இவன் பேச ஜூலி உடனே வந்துட்டு எடுத்து போன் ஹலோன்றது தான் நேத்து நைட்டுன்னு சொன்னோடனே இல்லமா நேத்து நைட்டு ஐயோ இவளுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சா அப்படின்னு அவ பயப்பட ஜூலி உடனே இல்லடா என்னோட பர்ஸ் காணும் நேத்து நைட் நான் எங்கடா வச்சேன்னு சொல்ல அதுவா நீ சோஃபா மேல தான் வச்சேன்னே சோஃபா மேல வந்துட்டு கடிச்சிடுது ஆனாலும் இவன் புலம்பிட்டு இருக்கான் நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணது இவன் மறந்துட்டாலே மறந்துட்டாலேன்னு சொல்லி இவன் புலம்பிக்கிட்டே போவேன் இன்டர்ன் பையனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல தலையும் புரியல காலும் புரியல ஹீரோயின் ஹீரோ கூப்பிட்டு ஷாப்பிங் வராங்க அந்த மேட்ரஸ் வாங்கறதுக்காக சோ படுத்து பார்த்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேட்ரஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஹீரோவும் ஹீரோயின் ஒரே சைட்ல திரும்புறாங்க பாருங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் க்ளோஸ் ஆகி பாத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு மாதிரி அக்கோடா ஃபீல் ஆகுது ஹீரோயினுக்கு அவன் மனசுக்குள்ள வந்துட்டு ஆயிரம் பட்டா பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்குது டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் எந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிறாங்க சோ உடனே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஷாப்பிங் வந்ததுக்காக தேங்க்ஸ் சொல்ல அடுத்த நாளே அந்த மேட்ரஸ் வந்துட்டு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு ஹீரோயின் நம்ம பப்ளுக்கு மட்டும் மேட்ரஸ் வாங்கி கொடுக்காம ஹீரோக்குமே ஒரு மேட்ரஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பப்ளுவும் நம்ம ஹீரோவும் தான் ஒரே ஒரே வீட்டில் இருக்காங்க பல இருக்கு சோ இப்ப பப்ளு சொல்றான் எனக்கு நான் கேட்டா வாங்கி கொடுத்தாங்க உனக்கு ஏண்டா வாங்கி கொடுத்தாங்க எனக்கு மட்டும் ஒரு தலகாணி உனக்கு மட்டும் ரெண்டு தலகாணியா என்னடா நடக்குது அந்த பொண்ணுக்கு உனக்கு சொல்ல ஹீரோ உடனே ரொம்ப ஓவரா பேசாத ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒன்னு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீ நிற்கிருப்பாரு அதனாலதான் வந்துட்டு உனக்கு அது கிடைச்சிருக்கு பல இருக்கு எனக்கு இது கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்ல பரவாயில்ல ஒன்னு வாங்கினா ஒண்ணு ஃப்ரீ ஆனா வாங்கினத நீ உனக்காகவும் ஃப்ரீ எனக்கும் கொடுத்துட்டு பத்தியாடா அங்கதான் நீ நிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பப்ளு அங்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டே போவ ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு மேட்ரஸ்க்காக வந்துட்டு போட்டோ எடுத்து தேங்க்ஸ் சொல்றான் ஹீரோயினுமே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க சந்தோஷமும் படுறாங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து மெசேஜ் வருத பாத்துட்டேன் இப்ப அப்படி கட் பண்ணா ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம ஜூலி வந்து ஹே நேத்து நைட்டு இன்னொன்று நடந்துச்சுன்னு கேட்க ஹீரோயின் டேரக்டா சொல்லாம ஜூலியோடைய முன்னாடி கிளாப் தட்டி காட்டுறா பாருங்க ஜூலிக்கு புழிஞ்சிடுது ஐயோ நான் பீட்ர அடிச்சுட்டா என்னோட பாச அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பதறி போய் நான் வந்துட்டு ஆபீஸ் கலவரடின்னு சொல்லிட்டு போவேன் வேற ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா அந்த டிசைனர் சூவை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பீட்ர
ஹீரோயினை கூட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு கிளைண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கிளைண்ட் லேட்டா வந்திருக்கான் பட் ஆனா வந்துட்டு பீட்ரு என்ன பண்றான் கிளைண்ட் கிட்ட வலிய வழியே பேச இப்ப நம்ம பீட்ரு என்ன பண்ணா உங்க முன்னாடி ரெண்டு டிசைனர் இருக்காங்க நீங்க தான் வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு யாரு பிடிச்சிருக்கு நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைனர் சூவை தான் காமிக்கிறாங்க அவனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு அதிகமான காஸ்ட்ல வீட்டை ரெடி பண்ணலான்ற மாதிரி காமிக்க அவருக்கா வேர்த்தெல்லாம் ஒழுவுது இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓகே இவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அந்த கிளைண்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி உங்களுடைய பட்ஜெட் கேத்த மாதிரி நாங்க உங்களுக்கு நல்லதா பண்ணித்தரும் கம்மி காசுல சொல்ல கம்மி காசுல பண்ணி கொடுத்தா யார செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதிகமா வந்துட்டு இருக்கிற சூவை செலக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல கம்மி காசுல பண்ற நம்ம ஹீரோயினை செலக்ட் பண்ணுவாங்களா உடனே அந்த கிளைண்ட் நம்ம ஹீரோயினுக்கு தான் ஓகேன்னு சொல்றா ஹீரோயினுமே ஹாப்பியா உட்காந்துட்டு இருக்க எல்லாமே மீட்டிங்ல முடிஞ்சது இப்ப ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அடி பாவி என்னடி பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டேன் அந்த கிளைண்டோட வீடு இவ்வளவு பெரிய வீடு தெரியுமா வா ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு சைட்டை போய் பாத்துருவான் வீட்டை போய் காமிச்சா வீடு சம பெருசா இருக்கு ஐயோ தேவையில்லாம நான் கம்மி காசுல நான் மட்டுக்கு பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டேனே இதனால எனக்கு நஷ்டம் தானே ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அப்பதான் வந்துட்டு தலையிலையும் கை வாயிலையும் அடிச்சுக்கிறாங்க ஐயோ என்னடா இது நம்ம இப்படிப்பட்ட தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப அப்படி கட் பண்ணா நம்ம பீட்ரு என்ன பண்ணா லாஸ்ட் டைமா வந்துட்டு அந்த பார்ட்டிக்கு போனாங்க தெரியுமா அந்த பார்ட்டியில நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவும் கிஸ் பண்ணாங்களே அந்த கேம்ல ஹீரோடைய கொலிக்ஸ் கிட்ட உட்காந்து அந்த வீடியோ பார்த்தான் இவன் தான் டிஆர்பிக்காக என்னவோ எல்லாம் பண்ணுவான் இல்லையா டக்குனி இவன் என்ன பண்ணா அந்த டிஆர்பிக்காக இந்த வீடியோ நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு குரூப்ல போட இந்த குரூப்ல வந்துட்டு இந்த கிஸ்ஸிங் வீடியோவை நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டு அப்ப குரூப்ல போட்டிருக்கானா கண்டிப்பா இந்த ஹீரோவும் பார்த்திருப்பாங்க ஆனா யாரடி இதை போயிட்டு வீடியோ எடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஹீரோ ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணுவான் போனையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாள் வரைக்கும் ஹீரோ எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணவே இல்ல ஐயோ என்னடா இது என்னடா இது ரிப்ளைவே வரவே இல்ல ஹீரோ இந்த கிஸ்ஸிங் வீடியோ பார்த்துட்டு ஏன் எதுவுமே சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மட்டுக்கு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா உங்களுக்கு டாக்டர் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு நீங்க போலையான்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்ன் பையன் கேட்க டாக்டர்ன்ற விஷயத்தை கேட்டோடனே சரி ஓகே இதை சாக்கா வச்சுட்டு ஹீரோ பார்க்க போலான்னு போனா நம்ம வந்துட்டு ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட் பப்ளு தான் இருக்கா வாங்க வாங்க என்ன அப்பாயின்மெண்ட்காக வந்திருக்கீங்களான்னு சொல்ல ஹீரோயினும் ஆமா ஆமா அப்பாயின்மெண்ட்காக தான் வந்திருக்கேன் ஹீரோ கிட்ட இந்த ஒரு ஃபார்ம் வந்துட்டு கொடுத்துக்கிறீங்களா அதாவது ஒரு ஃபைல் மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்து இதை கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் டாக்டரை பார்க்க போவ ஹீரோ கிட்ட வந்து நம்ம ஹீரோடைய ஃப்ரெண்ட் இது ஹீரோயினும் கிட்ட இந்த ஃபைல கொடுக்க சொன்னான்னு சொல்ல அந்த ஃபைல ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல நம்ம ஹீரோவை கார்ட்டூன் பொம்மை மாதிரி அழகா நம்ம ஹீரோயின் வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க இதை பார்த்தோடனே ஹீரோவுடைய அங்கிள் அங்கிருந்து சிரிச்சுக்கிட்டே போவ ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயின் எங்க இருக்கா நானே போய் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு போவ இங்க நம்ம ஹீரோயின் டாக்டரை பாத்துடுறாங்க சோ எட்டு எட்டு ரூமுக்கு வெளியே பாத்துட்டு இருக்காங்க டாக்டரா ஏமா நீ தான் என்கிட்ட கன்சல்டேஷன் முடிச்சிட்டல அப்புறம் ஏமா வந்துட்டு வெளியே போவாம எட்டு எட்டி பாத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல எப்படி நம்ம ஹீரோனுக்கு தெரியும் ஹீரோ தன்னை பார்க்க வருவானே அதனால கேஷுவலா போலான்னு சொல்லிட்டு எட்டி எட்டி பாத்துட்டு இருக்க ஆனா நம்ம ஹீரோயின் இந்த மாதிரி எட்டி பாத்துட்டு உள்ள போறத நம்ம ஹீரோ பாத்துறா இப்ப ஹீரோ எதுவும் சொல்லாம என்னங்க இங்க வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்க உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அட ஆமாங்க நீங்க எப்படி இங்க எங்கன்னு சொல்லி கேட்க அட இது ஹாஸ்பிட்டலுங்க நான் டாக்டருங்க இங்க தானே இருக்க முடியும் சரி ஓகே இந்த மாதிரி வந்து நீங்க என்னதான் பாக்க வந்திருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கேட்க ஆனா நம்ம ஹீரோ அதுக்கு பதில் சொல்லாம இங்க பாருங்க நான் உங்க டாக்டர் கிட்ட வந்துட்டு பேசினேன் நீங்க கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடணுமா இப்ப நீங்க சாப்பிட்டீங்களா வாங்க நம்ம போய் சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கையை பிடிக்க வரா பட் ஆனா எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லையே இப்போதைக்கு எதுக்கு கையை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அமைதி ஆயிட்டான் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நடந்து போயிட்டு இருக்கக்குள்ள ஒரு நர்ஸ் வந்து உங்களுடைய வீடியோ பார்த்தேன் செம சூப்பரா இருந்துச்சு உங்களுடைய ஜோடின்னு சொல்ல ஹீரோயின் வைக்கப்படுறாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோவா இல்ல இல்ல அது ஒரு கேம் தான் அந்த கேமுக்காக தான் நாங்க கிஸ் பண்ணுவோம் வேற எதுவும் இல்லைன்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு மூட் அப்செட் ஆயிடுது உடனே நம்ம ஹீரோ கிட்ட நான் போயிட்டு கம்பெனியில சாப்பிட்டுக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குதுன்னு ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க சோ ஹீரோயின் மூட் அப்செட்ல தான் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க சோ ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட போயிட்டு பாக்குறாங்க சோ ஹீரோயினும் ஜூலியும் என்ன பண்ணாங்க வெளியே போறாங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு
இருக்காங்கல்ல கூட ஜூலி வந்து இருக்காங்க இத பார்த்துட்டு நம்ம மெங்க வந்துட்டு ஒரு மாரி ஆயிடுறான் என்ன சிங்கிள் லைஃப் இஸ் தி பெஸ்ட் லைஃப் அப்படினு சொல்லிட்டு அவ அப்படியே ஆபீஸ்க்கு போவ இப்ப ஹீரோயின் வந்து மெங்க கிட்ட ஆர்வமா ஹீரோவோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்ல பெருசா எந்த ரியாக்ஷனும் இல்ல அவர் நார்மலா தானே இருந்தாருன்னு சொல்ல சின்ன ரியாக்ஷன் கூட இல்லையா ஹீரோ கிட்ட ஐயோ நம்ம அவனோட போட்டோ வரைஞ்சு கொடுக்கலாம் அவன் ஃபீல் பண்ணுவான் பார்த்தா எதுமே ஃபீல் பண்ணலையா அப்படினு நம்ம ஹீரோயின் நடிக்க இங்க நம்ம ஹீரோவா தலையிலே முட்டிக்கிறாரு எல்லாரோட போர்ட்ரேட் வரையஞ்சிருக்காங்க ஆனா என்ன மட்டும் கார்ட்டூன் பொம்மை மாதிரி கியூட்டா வரையஞ்சிருக்காங்க என்ன அர்த்தம் இதுக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்னு சொல்லி ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டாப்ல எங்க கிளாஸ் ஹவுஸ் உடைய என்விரான்மென்ட் கொஞ்சம் வந்து பாக்குறீங்களா ப்ளீஸ் ன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இந்த மெசேஜ பாத்துட்டே ஓகே இதான் சாக்கு நம்ம போலாம் அப்படினு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் போலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுடைய கோலிக்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி வைக்க ஹீரோவா ஹீரோயின் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்திருப்பா ஹீரோயின் வரலையா அப்படினு கேக்கா டக்குன அந்த இன்டென்ட் பையன் வெளிய தான் ஹீரோயின் இருக்காங்கன்னு சொல்ல வரா பட் ஆனா டக்குன நம்ம மெங்கும் கூட இருக்க அந்த பொண்ணும் தடுத்துறாங்க ஹீரோயின் வெளிய இருந்து நம்ம ஹீரோ அங்க என்ன ரியாக்ஷன் பண்றான்றதையும் வந்துட்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க பிளஸ் நம்ம ஹீரோ அந்த டூலி பொடியை விதை கொடுத்தான் இல்லையா அதையும் நம்ம ஹீரோயின் உன்னுடைய கிளாஸ் ஹவுஸ்லேயே இதை வச்சுக்கோ என்னால் இதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்னு கொடுத்து அனுப்ப அவ்வளோதான் நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு மாதிரி ஆகிடுறான் ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயின் அந்த இன்டர்ன் பையனுக்கு கால் பண்ணி அங்கே என்ன பேசுகிறாங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ஃபோனை ஆன் பண்ணியே வையேன்னு சொல்ல ஹீரோ என்ன பண்ணால் விதையும் திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க அவங்கள வர சொன்னாலும் வரல நான் அவங்கள என்ன தான் பண்ண சார் நானே போயிட்டு அவங்கள பார்க்குறேன் ஹீரோ வெளியே வர ஹீரோயின் இது ஃபோனில் கேட்டுட்டு அங்கேருந்து ஓடி போகலான்னு பார்க்க அவங்க செப்பல் மாட்டிக்குது பக்கத்தில் இருந்து ஒரு நெட்டில் அந்த செப்பலை அவுத்து போட்டு ஹீரோயின் தளத்திரிக்கே ஓடி இருக்காங்க <laughs> அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் பப்ளு கிட்ட ஹீரோயின் ஒரு கிஃப்ட் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா அது எங்கடா இருக்கு ஒழுங்கா சொல்றான்னு சொல்ல இவனா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றான் ஆனா இவன் தான் மறைச்சு வச்சிருக்காமல இருக்கு ஹீரோ கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான குடுத்தது குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த கிஃப்டை வாங்கிட்டு போயிட்டான் அது ஒரு குட்டி கேம் மாதிரி போல இருக்கு இப்ப நம்ம ஹீரோ அதை எடுத்து வச்சுக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் மெங்க பார்த்து எதனால நீ ரெண்டு மூணு நாளா ஒரு மாதிரி அப்செட்டா இருக்க என்னடா நடந்துச்சுன்னு கேட்க மெங்குமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் லவ் பண்ற பொண்ணு கிட்ட விஷயத்த நான் லவ் பண்ணேன் சொன்னேன் பட் ஆனா அந்த நேரத்தில் அவ சரக்குல இருந்தான் அதனால அவளுக்கு நான் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணது தெரியலாம் <laughs> பேசிக்கிட்டேன்னு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> வெளியூர் 
போகணும்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோவா அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு வேலை இருக்கு என் ஃப்ரெண்டை வேணா அனுப்பி விடுங்க அங்கிள் பிளீஸ் அங்கிள்னு சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்டு காரணம் நம்ம பப்ளும் சரி ஓகே நான் போறேன்ற மாதிரி சொல்லிடுச்சு ஆனா அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஹீரோ அந்த ஃபைல வாங்கி பாக்குறான் அது எந்த ஊருனா நம்ம ஹீரோ இனி இப்போ ட்ரிப்புக்கு போயிருக்காங்க இல்லையா அந்த ஊர் தான் இதை பார்த்த நம்ம ஹீரோ அங்கிள் இவன் நல்லாவே லெக்சர் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான் நானே லெக்சர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைலை பிடிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டாரு என்னடா இவன் ஃபர்ஸ்ட் இவனை பண்ண சொன்னா வேணான்ட்டு இப்ப என்னடா மறுபடி ஃபைலை வாங்கிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஹீரோடைய அங்கிளுக்கு சம குழப்பம் ஆகுது இப்ப நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயின் இருக்கிற ஊருக்கு வந்து ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் பண்றாப்ல இந்த மாதிரி நான் இந்த ஊர்ல தான் இருக்கேன் ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணலாமான்னு கேட்கா ஹீரோயினுக்கு சம ஹாப்பி பிகாஸ் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரீசனை வச்சு ஹீரோ நம்மள பாக்க வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணி வெளியே சாப்பிடுறாங்க சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்குள்ள முடியெல்லாம் அவங்க முகத்தில் படுது ஹீரோ டக்குன்னு என்ன பண்ணால் அந்த முடியெல்லாம் ஒதுக்கி விட ரெண்டு பேருமே அப்படியே ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ப்ளஷ் ஆகிக்கிறாங்க இப்போ டக்குன்னு வந்துட்டு நம்ம ஹீரோ அமைதி ஆகிடுறான் ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அவங்க கையில் போட்டிருக்கா ரப்பர் பேண்டை காமிச்சு இதை என் தலையில் போட்டு விட முடியுமான்னு கேட்க ஹீரோவும் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து குஷி படத்தில் விஜய் வந்துட்டு ஜோதிகாக்கு லப்பர் பேண்ட் போட்டு விடுற மாதிரி நம்ம ஹீரோ செம்ம கியூட்டாக வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு லப்பர் பேண்ட்லாம் போட்டு விட அவ்வளோதான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரெக்க கட்டி பறக்குது ஐயா மனசு அப்படின்ற மாதிரி பறக்க ஆரம்பிச்சிடுது இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ அவன் வந்து அந்த வீட்டுக்கும் <laughs> போயிடக்கூடாது <laughs> ஜூலியும் <laughs> ஒன்னேன் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> வராங்க ஹீரோ ஹீரோயின் ஷாக் ஆவறதை கவனிக்கிறான் பட் ஆனா பெருசா எதுவும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கேட்டுக்கவே இல்லை 
அந்த எக்ஸ் லவர் காரணம் சரி நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைனர் சூ இருக்கார் இல்லையா அவன் கூட உட்காந்து ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணி அந்த கிளைண்ட்டு கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த கிளைண்ட் என்ன சொல்கிறாரு ஹீரோயின் அதிக காசு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் டிசைனர் சூ வந்துட்டு காசு கம்மியாக சொல்கிறாரு ஆனால் அவரோட ப்ராஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்கல அதனால் நம்ம ஹீரோயினுடைய ப்ராஜெக்டை டிசைனர் சூ நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணி தெரியுங்களான்னு சொல்ல ஆனால் அந்த டிசைனர் சூ ஒத்துக்க மாட்டேன்னா ஹீரோயினா சரி பரவாயில்ல என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் நான் டிசைனர் சூ கிட்டே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அவர்கிட்டே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆனால் இவருக்கா இஷ்டமே இல்லை பட் ஆனால் இவருக்கு ஹீரோயின் கிட்டேயும் தோக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் இவரும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு நம்ம ஹீரோயினும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு நஷ்டத்தில் பண்ணுறத விட அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் சூ கிட்டையாவது கொடுத்துடலாமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெடி பண்ண ப்ராஜெக்ட் கிட்ட டிசைனர் சூ கிட்ட வந்துட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் இந்த டிசைனர் சூக்கு நம்ம ஹீரோயினோட சூட்சமும் தெரியாது ஹீரோயினும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் சிரிக்கிறாங்க ஹீரோயின் இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த மாதிரி என்னோட எக்ஸ் லவரை நான் பார்த்தேன் டி ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமான் சொல்ல என்னுடைய சொல்கிற ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவனை நீ பார்த்தியா சரி யாரும் நீ லவ் பண்ணு கேட்க இவளுக்கே தெரியல போல இருக்கு நம்ம ஜூலிக்கே அடுத்த நாள் நம்ம பீட்டர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ வரப்போறாரு அவருக்கு அவர் கூட தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம மீட்டிங் இருக்க போதுன்னு சொல்ல அந்த சிஇஓ வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோயினுடைய எக்ஸ் லவர் தான் அவளை தான் கதைக்குள்ள ஒரு புது கேரக்டர் என்ட்ரி ஆகுது அவன் வந்தவனே நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கையெல்லாம் கொடுக்குறான் இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலி கிட்ட ஈவன் தானே இந்த சிஇஓ கண்ணன் தானே என்னுடைய எக்ஸ் லவர்னு சொல்ல ஜூலி ஷாக் ஆவர என்னடைய சொல்ற அவன் தான் உன்னுடைய எக்ஸ் லவரான்னு கேட்க ஹீரோயின் ஆமான்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த டிசைனர் சூ இருக்கா இல்லையா அவரு நம்ம ஹீரோயினுடைய ப்ராஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமருடைய வீட்டில் வந்துட்டு இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் திடீர்னு அந்த கண்ணாடியெல்லாம் சில்லுசில்லாம் உடஞ்சி கீழே விழுது பாருங்க அவ்வளோதான் இப்போ எவ்வளோ காசு நஷ்டமாயிடுச்சு அந்த கிளைண்ட்டுக்கு பார்த்ததுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு அந்த கிளைண்ட்டுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோயின் காதுக்கு வந்துட்டு வர ஹீரோயின் ஷாக் ஆகிறாங்க இப்படி இந்த எபிசோடு இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் என்ன நடக்குதுன்றது நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் டாடா பாய் சி யூ